ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഫിസിക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ ഈ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പൊസിഷൻ കാണാൻ വെലോസിറ്റി കാണാൻ ആക്സറേഷൻ കാണാൻ ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുക ഇപ്പോൾ ഭൂമി എർത്താവും ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ മൂൺ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് നമ്മളുടെ മൂണാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ മാസ് അപ്പോൾ മാസിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്ര നിങ്ങൾ മംഗളയാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മംഗളയാൻ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അവരുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും ഇവിടേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റോക്കറ്റിൽ ഒരു മംഗളയാനെ നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്തിനാണ് സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫീൽഡിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കും സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് അത്രയും സ്പീഡ് ആക്കി കഴിയും അത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജിലായിട്ടാണ് ഉയർത്തുക ഇവിടുത്തെയിട്ട് നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിടൂല അങ്ങനെ പോവില്ല ഒരെണ്ണം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരണം ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാസിൽ വിട്ടാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സണ്ണിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ ആയിരിക്കും സണ്ണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിങ്ങനെ കറങ്ങി പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഈ കറങ്ങിയ പാത്തിലേക്ക് തന്നെ വരും അങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങ് അടുത്ത് ഇവിടെ എത്താറാവുമ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടും സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആംഗിൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത ലാർജർ സർക്കിളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലൂടെയായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക ഇങ്ങനെ പോയി പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ സൺ മൂണുണ്ടാവും നമ്മൾ മൂണിനെ മറികടക്കണം അപ്പോൾ മൂണിന് മറികടക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആംഗിളാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ പാത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പോയിട്ട് ഒരു ലാർജ് സർക്കിളിലൂടെ പോയി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം കുറച്ചിൽ എന്താ പറ്റുക ഇവിടെ നിന്ന് കടന്ന് ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആര് ഇപ്പോൾ ജൂപ്പിറ്റർ ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് മാസിൻ്റെ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനുള്ളിലേക്ക് വരും പിന്നെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇതിലൂടെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും സ്പീഡ് കുറച്ച് വീണ്ടും വരും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും അടുത്തടുത്തടുത്തേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്പീഡിന് ആക്സലേഷൻ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ ഡി കാരണം ഈ പാത്ത് ഒരു സ്മൂത്ത് പാത്താണ് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എത്തി ഇതിന് ഏറ്റവും അടുത്തെത്തും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർക്കുണ്ട് ഈ മാസിനുണ്ട് ഇത് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ ചുറ്റുമായിരിക്കും ചുറ്റിയിട്ട് ഇതേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും എൻ്റർ ചെയ്യാനും സ്പീഡ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടി ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ മാസിനെ ചുറ്റി ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ലാൻഡറിന് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പൊസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് 